Ja, ist eigentlich ein ganz alter Stadtteil. Ähm, schon ein ganzes Stück im Osten der Stadt, außerhalb des, knapp außerhalb des mittleren Rings. Für die Entstehung Münchens durchaus von Bedeutung, weil das ein altes Lehmfeld. Hier sind ursprünglich die Ziegel gewonnen worden, aus denen nicht zuletzt auch die Frauenkirche erbaut wurde. Aber er ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich ein stark vernachlässigter Stadtteil. Und als wir 2015 angefangen hier zu, haben, hier zu planen, hat mich mein Büropartner, der Florian, gefragt, wo machen wir jetzt ein Projekt in Berg am Leim? Das ist wirklich die Bronx. Also, dass wir da was Gescheites machen können, wird einfach schwierig. Aber ich denke, wir haben den Gegenbeweis angetreten und äh, letztendlich hier schon ein kleines Kleinod schaffen können. Ja, wie ich gerade schon sagte, also letztendlich war das so ein bisschen hier der Startschuss für die Entwicklung äh, in diesem gesamten Areal. Man spricht ja hier ähm, von einer größeren Gewerbefläche, die über viele Jahrzehnte halt so gewachsen ist, aus ganz kleinteiligen Grundstücksverhältnissen heraus. Entlang der Bahnlinie äh, ist damals eine Fassfabrik aus der Innenstadt hier rausgezogen, äh, weil die Bahnlinie hier war und man da einfach ähm, ja, gut die Dinge äh, verschicken konnte und aus dieser kleinteiligen Gewerbestruktur und durchmischt mit ein paar Wohnungsbauten aus der Nachkriegszeit ist dann hier eben dieses Viertel entstanden und München hat ja generell in den letzten zehn Jahren so eine Entwicklung Richtung Osten erlebt, also maßgeblich natürlich über das Werksviertel jenseits des Ostbahnhofs, wo auch der Konzertsaal entstehen wird und dann ist diese Entwicklung eigentlich hier mit der Macherei hier rausgesprungen. Äh, noch mal ein Stück mehr Richtung Messe und dieses Projekt mit doch eben auch seiner enormen Größe äh, hat dann eigentlich hier um, de, um uns herum lauter neue Projekte entfacht. Also äh, ich kann da jetzt nicht über alle Details sprechen, aber wir haben hier fast ein halbes Dutzend Projekte noch so in frühen Phasen und aus manchen wird sich ja auch nichts werden, wie das immer so ist, aber es hat doch insgesamt zu einer zu einer sehr großen äh, Entwicklung und zu einem großen Schwung hier in der Gegend geführt. Ja, also angefangen haben wir äh, hier 2015 noch in der Ankaufsphase. Äh, das ist ja äh, ursprünglich ein, ein Industriegelände gewesen, der, der Temmler Fabrik, also einer alten äh, Medizintechnik die da schon etliche Jahre wohl brach lag. Und wir haben dann hier den Städtebau entwickelt, ursprünglich auch mit dem Gedanken, noch ein paar Bestandsgebäude zu erhalten. Und so ist eigentlich so dieses etwas heterogene Konzept hier entstanden. Und dann sind wir mit dem Projekt, was wir, also das haben wir gemein, nicht nur wir, sondern das haben wir gemeinsam mit der Bezirksleitung von der, äh, von der Stadtplanung für den Münchner Osten und auch mit der Lokalbaukommission, also der Genehmigungsbehörde, in wirklich sehr guten, offenen äh, Diskurs entwickelt und haben dann das Projekt in der Stadtgestaltungskommission vorgestellt. Äh, und äh, daraus ergab sich dann, dass man für diese vorderen drei, vier Grundstücksabschnitte an der Berg am Leimstraße noch einen internationalen Wettbewerb ausgelobt hat und anschließend kam es dann zu dieser Kooperation von den drei Architekturbüros, also Holwig Kaschner Architekten aus New York, Meyer schmitz morgrammer aus Frankfurt und wir. Da haben wir mehrere Tage Workshop gemacht und haben den vor allen Dingen abends beim Glöckel entsprechend intensiviert und dort ja, so sehr, sehr klassisch auf der Serviette äh, gemeinsam das Projekt weiterentwickelt, während wir es skizziert haben. Äh, das war dann der Vorteil, haben die in New York einfach das 3D-Modell weitergebaut und wir bekamen dann wieder so im Laufe des Abends neue Bilder, hatten dann vielleicht auch schon das eine oder andere Bierchen getrunken und dann waren wir uns relativ schnell einig, dass das so eigentlich einerseits aus einem Guss, aber trotzdem auch ein Stück weit heterogen ist, sodass einfach so eine städtische Mischung hier entstanden ist.
Ja, also äh, der Name kam etwas später. Das war auch ein Pitch unter, unter guten Agenturen und mit uns zusammen und auch den anderen Architekten hat man da so gemeinsam äh, auch wieder so einen Workshop-Tag gemacht und die Agentur hat das aber sehr gut strukturiert und am Ende war klar, äh, trotz eigentlich eher ein bisschen so diesem internationalen Ansatz und mehr dieser Idee, so einen New York-Style hierher zu bringen, sollte es dann doch ein deutscher Name sein. Ähm, und klar steht die Macherei für das, was hier eigentlich passiert, dass es nämlich ganz unterschiedliche Unternehmen sind, die am Ende eigentlich auch was produzieren wollen, also mindestens mal Ideen produzieren wollen. Und gerade da, wo wir hier stehen, ist es ja eigentlich auch ein Ort für kleine Unternehmen, die einfach beginnen und aus denen vielleicht auch wirklich neue, größere Unternehmen entstehen können. Ähm, ganz ursprünglich sollten tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gewerbliche Flächen kommen, ähm, da haben sich aber derzeit noch keine Mieter gefunden. Ja. ja, da habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Also wie gesagt, der Incubator ist, ist eigentlich ein Coworking Space, in dem es eben auch sehr kleine Flächen zu mieten gibt und mit sehr unterschiedlichen Laufzeiten. Also man muss jetzt hier keinen Fünfjahresmietvertrag für irgendwie 197 Quadratmeter abschließen, sondern du kannst eigentlich auch nur einen Tisch sehr flexibel mieten und dann so langsam wachsen und hast trotzdem eigentlich die, die ganzen Benefits eines solchen großen Hauses. Also du hast Besprechungsräume, du hast Loungezonen, du hast eine gute Versorgung. Hier kommt ja auch ein Restaurant rein und gute Kaffeeküchen. Hier die tolle Dachterrasse, auf der wir gerade sind. Also du kannst da so allmählich reinwachsen. Und das ist die Idee des Incubators, dass du eigentlich ein neues Unternehmen hier starten kannst und einfach hier Möglichkeiten da sind, mit kleinen Kosten zu starten und allmählich einfach wachsen zu können. Das, ich glaube, es gibt noch jetzt auch ein neues Programm, so seit ein, zwei Jahren von Design Office, wo du einfach nur ein Membership hast. Und dann kannst du in allen ähm, Orten, wo Design Office Flächen hat, arbeiten und für kleines Geld bist du da einfach super flexibel und kannst so dein Unternehmen aufbauen. Wir sind jetzt hier in der, also grundsätzlich sind wir Design Offices in der Macherei in der DO Lounge hier, Design Offices Lounge, das ist die öffentliche Fläche. Geöffnet immer von 8 bis 18 Uhr für unsere Kunden, ob jetzt Member oder Office-Kunde, ähm, der hier jetzt einen Termin hat oder kurz mal Mittag essen möchte oder arbeiten möchte, sind hier die Räumlichkeiten auch im Erdgeschoss wie im ersten Stock direkt ober uns ähm, von 8 bis 18 Uhr ähm, für unsere Kunden begehbar. Bezüglich der Einrichtung, also bei Design Office ist es ja so, dass wir viel Wert auf Wiedererkennung ähm, legen. Das heißt auch unsere Einrichtungen in allen Häusern, in über 40 Häusern bundesweit mittlerweile, sind sehr ähnlich, fast gleich. Wie zum Beispiel dieser Workbay hier vorne. Man ist zwar mitten im Raum drin, trotzdem irgendwie abgekapselt. Man kann in Ruhe telefonieren, man kann in Ruhe arbeiten. Also man hat mhm. grundsätzlich mehrere Sitzvarianten, je nach, mhm. je nach Bedürfnis des Einzelnen. Auch so, was, wenn man jetzt, keine Ahnung, mal zu zweit, zu dritt da sitzt, ähm, sich ein bisschen unterhalten möchte, auch Mittagessen möchte, sind so, so Optionen dann auch bei uns gegeben. Genau, oder die große Tafel auch gerne für mehrere Personen dann. Also hier unser Innenhof in der Macherei, das ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal, das wir hier im, in, in der Macherei auch haben, mitten im Gebäude im ersten Stock, in Innenhof, der auch ähm, für unsere Kunden zur Verfügung steht. Ja. Zum Mittagessen, zum Arbeiten, zu, zum Wohlfühlen. Also wir haben hier unseren, unseren Worklab, wie in jedem Standort auch. Ähm, hier geht es eher darum, also das ist grundsätzlich ein Meetingraum, hier geht es eher darum, um das flexible und das agile Arbeiten. Ähm, hier kann man individuell anpassen zu den Bedürfnissen der Kunden, wie will ich mein Meeting, mein Workshop, mein Seminar abhalten und da kann ich hier dann das ähm, in diesem schönen Raum abbilden. Das ist ein Workloft. Ähm, hier haben wir, also es gehört wieder zur Kategorie Büroflächen. Ja. Das heißt, hier haben wir große Flächen, flexibel agil gestaltbar, ob es jetzt ähm, Startups sind, ob es Unternehmen sind, Konzerne sind, Projektteams sind, ähm, kann man das alles, was hier drin steht, individuell auch anpassen, so dass es den Bedürfnissen im Endeffekt der Kunden und den Firmen dann auch ähm, passt sozusagen. Ja. Hier sind wir in einem unserer Feierzeiträume, einer von sieben hier in der Macherei, auch ähm, ein, ein Merkmal, das wir in der Macherei auch haben, dass wir so viele Räume von diesen haben. Hier geht es eher darum, zählt auch zur Kategorie Meetingräumen, ist eher der, der kleinere Raum, der, der ruhige Raum, wenn man mal einfach ein, ein 
ungestörtes Meeting halten möchte, ähm, auch mit dem bisschen äh, Fireside natürlich ein bisschen das Kamin-Feeling auch mit drin haben möchte. Genau, für das ist dieser Raum so gedacht. Die moderne Arbeitswelt hat sich sowieso schon in den letzten Jahren sehr stark äh, geändert und gewandelt. Und ich denke, die immer noch anhaltende Pandemie tut ihr Übliches noch hinzu. Also da wird sich Arbeiten noch mal deutlich verändern. Und es ist eigentlich schon seit einigen Jahren absolut nicht mehr wegzudenken. Oder sagen wir mal, es ist ein Must-Have für ein modernes Bürogebäude, dass man einfach auch sehr, sehr viele Außenflächen anbietet. Und zwar nicht nur, um irgendwie draußen abends ein Bier zu trinken, wie auf der Terrasse, auf der wir eben waren, oder ein Schläfchen zu machen, sondern tatsächlich vielleicht auch mal außen eine Besprechung abzuhalten, sei es eben nur eine kurze Kaffeepäuschen, Kaffee bei dem man was beredet, aber vielleicht auch ein richtiges Meeting. Also vielleicht erinnern wir uns dran, letzten Sommer EU-Gipfel in Brüssel war auch auf der Terrasse. Ja. Und sowas denke ich, wird immer mehr kommen. Und da haben wir hier zahlreiche Angebote geschaffen. Ich glaube, wir haben auch vier oder fünf Ebenen, Außenflächen. Diese hier ist natürlich schön umgriffen sozusagen von den Gebäuden und ist wie ein eigener Raum. Und dann gibt es eben auf den unterschiedlichen Ebenen Terrassen mit, die teils exklusiv vermietet sind, teils für alle zugänglich sind. Und wo ich dann eben den tollen Blick über die Stadt habe und eben auch bis in die Berge schauen kann. Das ist natürlich auch irgendwie wahnsinnig schön in München auf den Dächern zu sein und dann diesen Fernblick zu genießen. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die da eine Rolle gespielt haben. Also äh, sagen wir mal, im großen Maßstab geht es darum, dass eigentlich ähm, die Klinker an diesen Ort erinnern, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, an das alte Lehmfeld, wo viele Ziegel äh, hergestellt worden sind für München. Äh, dann geht es aber auch ein bisschen darum, dass wir hier ja neue Arbeitswelten, New Work, ein bisschen New York Style eigentlich, hereinbringen wollten und so diese Idee von umgewandelten Industriequartieren, wie man das eben viel auch in New York sieht, zum Ausdruck bringen wollten. Wir haben auch schon sehr, sehr früh eigentlich, als wir diese sehr unterschiedlichen Baufelder und Baukörper entwickelt haben, ein Materialkonzept entwickelt mit unterschiedlichen Klinkertypen, die alle eher rau sind und und eher einen industriellen Hintergrund haben und das Ganze dann eben kombiniert mit industriellen Metallen, wie man auch hier bei unserem Aufsatz sieht oder drüben bei der Brücke, die dann eher so eine Materialsprache aus der heutigen Zeit sprechen und eigentlich dann diesen, diesen Gegensatz von alt und neu ein Stück weit zum Ausdruck bringen. Und insbesondere hier beim Inkubator, das ist vielleicht das Haus, was das auch so baukörperlich am ehesten nach außen zeigt, ist es eben so diese Mischung von Altem und Neuem aus dem ursprünglichen städtebaulichen Ansatz, der in seiner Grundstruktur, die auch heute noch ablesbar ist, was mit der ursprünglichen Bebauung und dem ursprünglichen Ansatz, auch Teile der ursprünglichen Bebauung zu integrieren, eigentlich daran eine Reminiszenz ist. Ja, was planen wir als nächstes oder aktuell? Das ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil das ist genauso wie dieses Projekt in den Anfängen immer erstmal ein bisschen geheim. Aber ich kann vielleicht sagen, an welchen Themen wir wirklich intensiv arbeiten. Also es sind Themen, die gerade auch die Stadt bewegen. Wir haben ja gerade eine, eine vielleicht auch ein Stück weit hitzige Debatte über Hochhäuser in München. Es gibt eine neue Hochhausstudie noch im Entwurf, politisch nicht verabschiedet derzeit jeden, jeden Tag, jeden zweiten Tag hier in der lokalen Presse und jetzt auch seit wenigen Tagen laufend ein entsprechendes Bürgergutachten. Und also ich hoffe sehr, dass da auch ein bisschen fachlich diskutiert wird und nicht nur emotional argumentiert wird und die Chance nicht vertan wird, dass München eben auch einen Schritt in die Zukunft gehen kann. Also wir wir sind natürlich, wir sind hier alle so gerne, weil es halt so ein intakter Stadtkörper ist und weil wir diese Nähe und die Ausrichtung 
zu dem Voralpenland und den Blick auf die Berge haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch weiterentwickeln können, dass wir nicht auch ein modernes Hochhauskonzept haben können. Und, und da muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen weiterdenken und ein bisschen, ja, auch wenn das etwas abgedroschen sind, hin und wieder auch mal ein bisschen mutig sein. Also dann muss man, schauen wir einfach mal nach Mailand schauen uns da den Bosco Verticale an und das sind, denke ich, Themen, wie wir die Stadt wirklich weiterentwickeln können. Echte, super grüne und sehr nachhaltige äh, Häuser, die eben auch neue Flächen schaffen, die äh, neue Büroflächen schaffen, die aber auch äh, neue Wohnflächen schaffen, weil letztendlich muss beides einhergehen. Ja? Äh, es wird ja gerade in der Presse äh, auch diskutiert, dass München vielleicht das das neue Silicon Valley werden kann, aber das muss eben dann eben auch die Stadt in ihrer Entwicklung einen Schritt weiter gehen. Silicon Valley wird nicht nur in alten Häusern entstehen, sondern das braucht eben auch einen modernen Ausdruck und einer, der vielleicht noch einen Schritt weiter geht und einfach sehr viel ernsthafter das Thema Nachhaltigkeit wirklich betrachtet. Wir haben aktuell etliche Projekte, die sich da hohe Ziele setzen, CO2-neutral im Betrieb sind oder mit sehr, sehr niedrigem Carbon Footprint schon in der Entstehung arbeiten. Aber äh, das ist alles auch nicht ganz billig und da müssen eben auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man diese Projekte auch wirklich am Ende umsetzen kann. Ja, Bosco Verticale wäre schon, fände ich, ein guter Traum. Äh, man wird nicht jedes Haus so bauen können, aber ich denke, in der Höhe zu leben und zu arbeiten und den, den Blick äh, zu haben bis in die Berge ist halt schon wahnsinnig schön. Ich weiß auch, dass das ein Stück weit natürlich privilegiert ist und dass jetzt nicht, äh, es kann nie nur jeder da irgendwie in der Höhe rumhüpfen, aber das sind ja auch Themen, die sind eben in der neuen Hochhausstudie drin. Es geht eben auch darum, Öffentlichkeit in die Höhe zu bringen und das muss nicht immer gleich jenseits von 100 Meter sein. Das sieht man auch hier, wenn man auf einer Dachterrasse von guten 20 Meter ist, hat man eben auch schon einen tollen weiten Blick. Und äh, es geht letztendlich auch nicht nur um Höhe, es geht einfach ähm, um eine gute Dichte, eine gute Nutzungsmischung, gepaart eben auch mit qualitativ sehr hochwertigen Freiräumen. Dafür ist, denke ich, das Quartier hier auch ein gutes Beispiel. Wir haben eben über Dachterrassen gesprochen, aber es geht eben nicht nur um Dachterrassen, sondern wir haben hier auch ganz schöne Plätze im Quartier, eine tolle Durchwegung. Und äh, das ist nicht zuletzt eben auch äh, den guten Konzepten von Studio Vulkan zu verdanken, mit denen wir schon Züricher Landschaftsarchitekten, die eben auch hier in München sitzen, mit denen wir schon sehr, sehr früh gemeinsam hier das Konzept entwickelt haben. Ja, da stehen wir eigentlich jetzt hier gerade an einer wirklich wichtigen Stelle. Das ist äh, hier die Verlängerung der Streitfeldstraße. Kann man dann durchs ganze Quartier durchlaufen. Ganz am Ende ist ein schmaler Park, der dann auch nochmal eine Vernetzung Richtung Norden und Süden auch zu dem neuen Biotoppark hier im Norden äh, eröffnet. Letztendlich muss man sagen, bevor wir hier gestartet haben, war das eben das Temmler Areal rundherum eingezäunt. Keiner konnte rein, ja, raus wahrscheinlich schon, aber rein konnte keiner und wir haben das komplett geöffnet. Es sind mittlerweile über 50 Prozent des Grundstücks sind Freiflächen für alle zugänglich. Und es ist eben nicht nur die Zugänglichkeit, sondern es sind eben auch die Nutzungen, die den Nachbarn einen gewissen Mehrwert bieten. Hier wird es Einkaufsmöglichkeiten geben, hier gibt es ein Hotel, wenn man Gäste hat, hier gibt es verschiedene Cafés und Restaurants, da gibt es ein Fitnessstudio, also all das, was vielleicht dieser Umgebung vorher auch ein Stück weit gefehlt hat und was äh, jetzt einfach hier nochmal einen neuen Impuls bieten kann, auch trotz der etwas peripheren Lage wirklich städtisches Leben zu implementieren.